要不然我就报警了。这是我家，我没通知过任何人来。说，你来这的真正目的是什么？真的是介绍人让我来这儿的，不信你跟他说。我没兴趣找麻烦，你是自己走还是我请你走？把我当猴子来了。行，那我走可以。路费报销一下。你们在干什么？泽言，他是谁？我的事情轮不到你来过问。泽言，我真的只关心你，这些人都是为了钱来的。兰陵，你清楚吗？这位小姐，请问你是在说我吗？可以。素颜，我才是那个能陪你走到最后的。要不我先走了，你们俩拿了钱就想走，你也真是不要脸。不劳你费心了，这是我先请的管家，我很喜欢。没什么事的话，陈小姐可以离开了。你不是说我去把衣柜里第二层的衣服给我拿出来披上？嗯，对啊，我为什么要听他的？照顾好泽言，别生出一些不该有的心思。泽言，这是我炖的鸡汤，晚点我会跟伯母打电话的，告诉他别担心。那我先走了。这不会是狼窝吧？我还是拿了钱赶紧撤。哼、嗯，我要提醒你一下，我可是很贵的，你要想清楚。在原有的工资上给你翻一倍，合约附赠三条：第一，无条件服从我的命令；第二，随叫随到；第三，如果出现刚才那种情况，你还有充当起我女朋友的职责。那我不是专业挡箭牌了？消费话，试用期一个月，明天七点之前到。翻一倍那就是两万，你的钱弄去吧。缝隙孔没运到，领子抽的折痕压歪了。我很好奇你到底还能做好什么事儿。还有，你有了解过我今天出席什么活动吗？行程表有看吗？功课不做的话。等着我来做，我现在走还来得及吗？十倍违约金，你看着办。还有这么多附加条例，果然资本家都是吸血鬼。现在就去，顺便把午饭准备一下。好的，比翼双飞，红烧鸡翅，调料比例失衡。下一道，细油双加。水煮河虾，没有香味。下一道，请家炒肉。不喜欢，撤了。你不吃了？这是人吃的吗？那多浪费了。浪费，拿去喂猪吧。拿去喂猪，拿去喂猪。这在说我是子妍，你给我等着。你的咖啡。收支账目以及餐饮管理研发最新提案。还有个什么？想用速度看？你是不是看不清？识字的话，就不用我做说明书就行。他做这么近干嘛？花露水味道太浓了。你你等着，看你能溜达多久。喂，李秘书啊，我就是有点事情想问您一下。林泽言，哦不不，林总，他对吃饭有没有什么忌口啊？不是，我看他最近饭吃的比较少，这样下去也不是个办法呀。我们林总嘴很挑的，林总讨厌青椒，不吃香菜，好像就连香菇也不喜欢。你要是有良心的话，就别说是我说的。哎呀，你放心，我肯定不会说是你说的。我感谢你还来不及呢。哎、啊，对了，我看林泽言，他对家里好像特别熟悉，好像拍了电影。那是因为家里的位置都是按照林总习惯来设计的，每一件东西都丝毫不差。嗯，你说呢？你开了挂一样。这是新的彩石，你尝一下。添油加醋的味道应该不错吧？小勇，看来你的工资是不想要了。尝出来是什么味道吗？除非我味觉失灵。对不起，你下次还敢？这是除了一百零八斤，如果真的是平时的，那可以说是很。看小麻将改变味道还是太难了，下次换个方法试试。是，看来我来一个方法试
他说：“我没他说气吧。”
举高的男子，脑袋有点光，但最起码还是很，起码是健康身材。嗯我这不是想给你点喘气的空间吗？一个生日会，拒绝。不去。如果这次宴会带小妖去，可能更没意思。在了，在了。嗯？让我逮到了吧，小邓尼。喂。喂，小友，我林晨，有个事儿，不知道你有没有时间呢？没空。有偿的。嘿嘿，好朋友。那把你的地址发给我吧。Rocky， 今天他就交给你了。好的。哎呀，我还是第一次等一个女人化妆化这么久，千万别让我失望。我就到了，为什么之前没有见？该不会是会长的亲戚吧？林总，林先生，啊，好，就下楼。苏岩，我们去林总那边进个酒吧。请进。你在哪儿？给我打打钱。爸，你是不是又去赌了？要是还想我活着，就赶紧把钱打过来。下楼了，有条钱，没钱就可以报仇。多少钱？把卡号报给我，顺便告诉他，以后就算他在外面被人打死，也跟我没半点关系。女的怎么阴魂不散的？她真是为了钓鱼不择手段。她知道是你的生日会吗？什么场合都敢闯，真不知道自己几斤几两。了，怎么溜进来的？怎么又是你啊？本来就关你屁事！一个佣人都敢溜出来参加聚会，不得不说有点本事。你们这些所谓的上流人士也不过如此，一副没受过教的样子。原来是跟在林泽言身边的人呐！林总真是身残志坚啊，佩服佩服，这都想得出，怪不得你是福州之子。三弟姐，您说是？赵总，你说的对，在某些方面，林泽言确实不如。哈哈，你也承认了吧？哎，你们都想想，都想想，林泽言的小情人叛变了。吹牛不打草稿，林泽言确实是。你算什么东西、啊？有什么办法？不好了，夏雨刚才差点跟赵总打起来了。走，带我去下游那里。你有没有事？有没有受伤？你怎么会在这儿？我我爸让我过来帮会长打点一下，帮忙处理点事情。思言，我们一起回家吧，别打扰三弟和会长的午睡觉。你那个小野猫太急暴，什么话都敢说，我都按不住他，太烦了。就是啊，那个疯子连我都不想和他硬刚。我说你呀，这里是什么地方？你居然敢把他带过来！哎呀，不是不错，不是不错，我这不是一时好奇吗？想把你气死那个秦大小姐。我们放心，下次不会再来啊。这么晚才回来，你知道你今天做了什么吗？行，算我多管闲事，以后这种多余的事情我绝对不会再做。别人说什么说什么。因为他还是在，还有那个人是谁？哎，程子，程子跟你在一起吗？没有呀，他好像去了三联书店举办的新书接触现场了。哎，程子，好巧呀，你也来看新书啊？是挺巧的。手机回来。哎，你是谁？从哪从哪介绍？新书是作家李明子叶。不是，我不喜欢他。文笔夸张，措辞庸俗，他写的东西啊，只能用来评评小姑娘。哎，你不喜欢他？挺讨厌的。你有读过他写的东西吗？有啊。你有点名啊？还行啊。你喜欢就好。啊啊，其实吧，细读评评真不咋地，深度不够，用词浅薄。你也这样觉得？嗯。那你怎么还来看他的新书？哎呀，我就想看看他到底写的有多差呀。没想到你还有这种特殊爱好。哎呀，既然这么有缘分，那咱们一起看呗。不是，我是来看另一个作者的。你看。啊。
你火了你知道吗前段时间我把你在这里做天天的视频发到网上给你这辆相当不错呢小友要不你再帮我拍几千正好这个栏目也是我的主编这里外快也不错呀行我建议下一期咱们可以先拍那个万手森林太鱼
。你只要发现他与下意识的反应，哎，估计你就有戏路，还有事儿。你先走吧。别呀，你说我在这儿吧，我还能给你支个招。你知道吗？夏优最近搞了个美食栏目，哎呀，我们也可以搞一个这样的活动啊，争取各路吃货，激发一下敏感嘛，对吧？我们的筹码开得高一点，还怕有人不参加吗？这叫什么呀？集思广益，这么好的机会，既可以给夏优提供机会，又可以好好的宣传一个公司，一箭双雕啊！哎，创意美食比赛，有兴趣参与吗？要想知道女孩子的心思，就要看她下意识的反应。家里空调是不是坏了？怎么这么热、啊？没有啊。他要干嘛？今天就是演哪出戏啊？肯定气氛大。你看，这个是什么？这是什么？哎呦，这是肉吗？是没有药。你。怎么了？眼睛疼吗？嗯、喂，夏优，你在哪？你没事吧？我当然没事了。你在说什么呢？那走，那走。发生什么事了吗？伯父刚才过来找我借钱，说你出事了，着急用钱。他拿了你多少？你为什么背着我向陈武借钱？你懂个屁呀、啊！我本来都快翻本了，就差一点点。你以后不要以我的名义四处借钱，要不是因为妈妈，你以为我会管你吗？以后你在外面，无论要死要活，都和我没有一点关系。我跟你说，这女孩子嘛，就是用来哄的。干杯！这人好像是人吗？你一定是眼花了，这就是真的。姐姐，这儿人就能知道吗？哎呀，算了，我少解释。哎呀，林总来了也不找我。哎呀，滚！你没看我正忙着吗？我好疼啊！我怎么在这儿啊？我昨天是挣钱来着。不会吧，我真是做大事！林子怡现在不会想杀了我吧？哎，喂，橙子，你说一个大魔王突然对小绵羊特别好，这是为什么？养成戏派，养肥了好下口。啊，编剧的脑洞都这么大吗？哦，对了，我决定参加那个创意美食比赛了，我一直都相信你可以的。嗯，我有个朋友，是朋友，他有个老板，特别难搞。但是经过几天的相处，发现其实人家还不错，就是那种典型的外冷内热，所以他就那么一丝丝的心动，不对，是良心发现，所以我该怎么劝他呀？其实吧，你可能，你这个朋友可能并不是真的喜欢他老板，只是被这种反差给吸引了，对不对？哦、嗯、哦、嗯，这样，你让你的朋友尽可能与他的老板保持距离，站在旁观者的角度。嗯解析一下自己，一时的冲动，总归会淡下去。嗯，回复的比想象中要好许多，继续保持。今天怎么没见你女朋友过来？往常不都是她陪着你吗？我眼前好转的消息，先不要告诉任何人。哦，我明白。毕竟当年那场事故是意外还是还不好说。
子言，你怎么自己就走了，也不等等我？报告怎么样？给我看看。我妈说她最近想你了，想叫你回家吃个饭。最近工作有点忙，急着离校，下次吧。你次次推脱，次次找借口，是不是对我妈有意见？还是你不想见我？我确实不想。你要是觉得我找借口的话，帮你忙。子言，我不是不相信你，是我太心急了。那你先忙吧，我和妈妈解释一下就好。知道了。怎么样？没怎么样。没怎么样。怎么？美男计不好用是吗？那这样，那我们就试试欲擒故纵。你平时就多刷刷存在感，等他习惯了，哎，就对他爱答不理的，嘿，我就不相信了，他还能逃过我的手掌心、嗯啊啊？你的手掌心？你这个朋友的老板挺厉害呀、啊，欲擒故纵的本事倒使出来了。三十六计你听说过吗？以退为进，给我装糊涂。啊？你朋友？就你朋友装糊涂。我最近做了个新菜，你帮我试一下吧。没空。那帮我试一下嘛。忙呢。哎呀，帮我试一下嘛。来坐。豆腐味道太重，不适合做甜点。按照林泽言的建议改进，应该可以赢得比赛吧。太辣，没有口感。下次再做这么难吃，扣工资。知道了。这人也太调皮了吧！为了美食大赛，我忍。美食大赛现在开始，下游小组第一轮比赛晋级。好，现在开始第二轮晋级赛。去把下一个食材给我炖点熟了，麻利，懂了吗？很荣幸各位能参加这次总决赛，比赛开始。再次强调一点，为了保证本次比赛的公平，本次比赛不能够使用除餐厅准备的东西之外的食材，否则取消资格。陈默，你看见糖吗？没有哎。没有糖，那我们的菜没办法做那么美味了。不行，我一定要得第一。比赛结束，林总，这是评选的最后两道菜，第一道菜玉带千丝，这道玉带千丝，创意新颖，敢于食材之间的搭配，将食材之间的味道均衡淡化，还带着丝丝甜味。不过，这不应该是唐代的人吧？第二道菜展翅翱翔，这道展翅翱翔，腻浓而不腻，爆发口，保护把握不错。可以说将鸡翅的精髓都拿捏好了。那你这一票是？我宣布，这场比赛的获胜者是夏优。哇！耶、yeah! ！那你这一票是？有，欲戴千丝。去哪儿了？这么晚才回来？你知道吗？我今天去参加个比赛，拿了一等奖哎！一等奖就高兴成这样，一点长进都没有。看在我赢得比赛的份上，不跟你计较。那送你的小礼物，一个礼物你就开心成这样，你退步了？我这是为了给某人面子。你应该多笑笑，其实还挺可爱的。老实交代吧，上次的比赛，你是不是暗箱操作了呀？这个味道也只有他才做得出。你笑就代表你默认了，你不说话就代表这个事情有问题。你朋友是处理的怎么样了？比赛前还对我……啊，不是。对我朋友爱答不理的，也不知道为什么，现在老在我面前瞎晃。说吧，有什么新进展吗？没什么进展，没什么进展。你看你胸前这条领带，一看就不超过五百块钱，肯定是他送的。不过看你的样子，应该不是特别顺。你告诉你朋友，陈如琪，就当什么事都没发生。这是三十六计反客为主，看样子应该是猜透咱们的计谋。趁早离开为好。嗯、这个，这个男人不简不简单。这么大个人了，还能把自己弄？怎么这么烫？你赶快躺好，我给你冲一杯感冒药去。你怎么来了？哈、啊，听橙子说你生病了是吗？我来给你送点鸡汤，也好的快一点不是？那你进来吧。哎，还是你靠谱，橙子那家伙都不知道来看我。
，好看吗？这鸡汤怎么炖的？这么好喝？成功是吧？时间不早了，下游该休息了。如果你想让他好的快一点，就先回去，恕不远送。你干嘛？我只是。哎呀，这个季节怎么还能感冒呢？听说前两天夏游也感冒了，你们两个该不会是……哎，别别，让我走，让我走。我头晕，我头晕。你不是故意装可怜的吧？我是真的可怜。长<笑>子，你知道夏悠现在在哪儿吗？我想找他有点事儿。叔叔，悠悠一个人已经够辛苦了，你能不能不要再给悠悠额外的负担了？赌博真的伤人伤己。长子，我已经戒了，真的。叔叔找夏悠呢，也是想看看他过得好不好，不再给他添麻烦了。我真的已经戒了。夏悠现在挺好的，现在正在安娜小区给林氏集团做管家，不用担心。哦，那好了，就这样。这个季节怎么就开始感冒了？可能着凉了吧。诺诺怎么没有来？他知不知道你生病的消息？三幺，帮我去拿药。我不会跟钱诺诺结婚的，我只能保证像亲妹妹一样照顾他。之前没有明确拒绝，是因为还没有找到喜欢的人。现在有了，所以我必须要和钱诺诺划清界限。人情是恩情，感情是感情。不能混为一谈。夏优，我刚刚说的每一个字都是认真的。我的眼睛虽然看不清，但心能够看清。夏优，相信我，给我一次机会，我一定会找到眼睛，给你一个未来。刚刚是因为阿姨在，我可没说要和你在一起，就想没事。有人来了，温度计看一下，情况有点严重，需要打针。喂，一下就好，要不然病会更严重。那你好了，姐姐名字好吃，看来名字里面有这么小孩子的一面。不是吧？他们两个还真的走到一块去了，真是不可思议。哎呀，我我的小道消息吧，特别可靠，他俩绝对不信。不过这个人生如戏，戏如人生啊。听说子夜出新书了，你知道吗？啊？哦，我还真不知道呢，应该写的挺烂的吧？啊。是呀、啊，不过它频率倒是挺快的吧。喂，吴编辑，我这里有个美食参赛作品，非常不错，希望你这边能够出一档美食评论，顺便把菜谱的信息公布到网络上。夏庸，看你这次怎么解释。应该是这里，没错吧？我不是来找林泽言的，我是来找你的。我跟秦小姐应该没有什么共同语言吧？就因为你那个比赛，林泽言马上就要被公司踢出董事会了，你知道吗？你什么意思？看来你不知道的事情比我想象中的多呀！林泽言把你保护的像个废物，你凭什么站在他身边？你跟我就是为了说这个？婚姻是两个家族的事儿，你们两个是不可能的。我是他的恩人，就冲这一点，林氏绝不会放弃我，林泽言也不会忘记我。你要是为了钱的话，我劝你趁早离开。我是一定会跟他结婚的。我不是为了钱，不是为了钱，那你告诉我为什么参加创意美食展？为了梦想吗？我凭自己努力挣的钱有什么不对吗？你难道不知道美食展是林泽言公司举办的吗？你在赛场上是个小手段，当真没人知道吗？林泽言最讨厌撒谎的人，你说他如果知道事情的真相，他会怎么想？有没有兴趣猜一猜？林泽言为什么没有告诉我这个比赛是子公司举办的？是因为不信任我吗？为什么他会知道食材的真相？夏游怎么去了那么久还不回来？我替你去拿点药，司机已经到了，我就不陪你回去了。哎呀，我的林大少爷呀、啊，刚才是不是演了一出后宫争斗大戏？什么争斗大戏？别装了，我都看见了，那个秦洛洛气势汹汹走出医院。子言给我打电话了。喂，子言。秦洛洛，你有事就直接对我说，趁我还有好脸色，把身上的梳子收回去，不要工作，白等。否则我会让你自己。子言不是你想象的那样的。我，子言又给我耍小脾气。林总，夏优的创意餐品登场条了，有人爆出夏优这道菜的食材不是在您提供的，好多人都在质疑夏优的资质和大赛的公平性
，我要怎么跟你说这件事情？我是跟你说，妈，你怎么在这里啊？你爸爸的钱，我差一把就翻盘了。你有多少钱？你有多少？你借我。我就这么多了。这么远，这这里都住的是富豪啊！你就这么撒谎，俩小子就把我打回来呀、啊？妈，你放开我！别碰他，要钱是吧？拿去，别给我钱，别给你为什么要把钱给他？他就是个无底洞，还不起的。不需要你还，为什么不告诉我？我可以帮你的。告诉你什么？告诉你我有个赌鬼父亲，还是边中的母亲。明泽言，不是所有人都像你一样，过得无忧无虑，钱不可以解决所有问题。难道不是我的钱就可以了？我只是不想欠别人什么，这是我的底线。所以你就去参加比赛，就可以没有底线。比赛是因为我本来以为你不一样。现在发现你和那些人也没什么区别，说一些冠冕堂皇的话，做一样的事。好巧啊，每次在我生气的时候，都可以出现。是啊，我很好。走，带你去地方。记不记得咱们以前经常翻墙过来玩？时间过得真快啊！乔木，你说我们未来能得到我们想要的吗？其实我想要的就在这里。别装了，我都看见了，那个秦洛洛气势汹汹走出医院。我只是不想欠别人什么，这是我的底线。帮我查一下微博背后的最近操作者到底是谁。谢谢你开导我，我心情好多了。要不今天别回去了。这是我的工作，迟早都要面对的事。你刚才去哪儿了？林总，我现在就去给你准备晚餐。你知道我有多担心你吗？我不是那个意思，对不起。是我错了，我不该让你难过，我只是希望在我身边你可以永远做自己。反悔了？昨晚你可不是这样的。我还是个病人，你想谋杀亲夫吗？你放心吧，你父亲的事情已经交给秘书去处理。那比赛的事情怎么办？不用担心，我会处理。这是我妈让我给她未来儿媳妇的。加油，以后有任何事情一定要告诉我。我要你有什么用？连个男人都看不住，只知道哭哭啼啼。陈露露，你有事就直接对我说。陈母她有好脸色，把事情的说清楚去。不要对自己不该动的，否则我会让整个寝室失职。从花钱撤下了热搜，找了其他熟悉的美食评论家发通告，并将错误揽到了公司监管福利和没有提供有效食材的原因上。同时，对其他参赛选手已经得到了相应的赔偿，并将这次美食展所有的三品免费提供给周围的贫困小学和孤儿院。最近的微博反应来看，社会上对这次我们的行动给予了很好的影响，同时也把对公司的股价的影响降到了最低。这次大家的行动都很不错，这件事就过去了。接下来汇报一下各部门下半年的规划。你这是何必呢？哎，就是啊，兄弟。哎呀，天涯何处无芳草，何必在一棵树上吊死呢？<笑>这边，时间会冲淡一切，不思量，肯定能忘。再说了，那个谁和林泽言在一起，也不会吃苦吧？这何尝不是一件好事？你怎么哪壶不开提哪壶啊？我没事，你们走吧。哎呀，放心吧，男人的恢复期很快的，旧的不去，新的不来。停车！渣男，你以为每个男人都和你一样？给我居家搬吧，我工作的时候需要人辅助。我要怎么帮你啊？你平时工作是用电脑语音吗？还是需要我帮你拍什么内容？当然是有他们做不到的事儿。这些书都是。
是心里面难忘的点，一个都看不懂。这句话的意思是，今晚的月亮好美，你也是。今晚的月亮好美，你骗人啊！才不是月亮。你想象中的要聪明吗？哎，我跟你们说，不愧是总裁夫人，不可不想啊！哎呦，谁说不是呢？太阳风林总的眼睛。要不要到领事公司旗下的餐厅工作？不要，我不太适合吃软饭。不过，说到美食的话，我们可以一起做些创意菜，你觉得怎么样？也不是不可以。毕竟像你这种调皮的人可不多。那我还挺敬你的，有你这么个小麻烦吗？小麻烦我还喜欢吗？我也这样。去外面谈一个长期项目，那你为什么之前不告诉我这么突然？我不是一时冲动，我之所以一直留下来，是因为我有放不下的东西。现在知道他很好，我也算没有后顾之忧了。你说的人是？虽然，那告白是真的。还记得你那天问我的问题吗？我最真实的一直就在身边。我已经知道你的选择了，只是这份心意，还是想让你知道。如果如果有人想要欺负你，我一定不会坐视不理的。如果我当初有我一直都相信你一定会得到自己想要的，照顾好自己。什么味道？没事，我已经处理好了。忘记关火了，没事儿。你怎么了？心情不好？发生什么事了？程木他要出国了，不知道还会不会回来。出国深造对他来说是最好的选择了，就不要难过了。别担心，有我陪着你。嗯。你的手，你是怎么自己处理伤口的？我是里，现在恢复了，大概百分之四十。真的吗？照这样下去，那岂不是快要痊愈了？如果你每天亲我一下的话，我会好得更快。其实以你目前的恢复情况来看，已经是个奇迹了。但如果想要痊愈，以我们医院目前的情况，这是不太可能的。喂，你们在哪儿？我马上到。我警告你们，不该动的人不要动，否则我会放过你们。本来不想吓到你，但凌晨突然玩失踪，那我们大家一起认识认识好了。我跟凌晨不熟，你们是不是误会了？熟不熟我知道，但我只给你们十分钟。到了美国要好好生活，注意安全。我会的，走了。周子怎么不接电话了？你们可能还在赶稿，明天亲自去找他。我不准你想别人，以后你的心里、脑里只能装我。怎么样？是不是心情舒服很多？我现在最大的愿望就是你的眼睛能赶紧好起来。住手！你要干什么？我想干什么，你不知道吗？别跟我装糊涂！我的前女友从这儿可以排到法国，可你只是玩玩。依晨，你疯了！有什么事冲着我来，不要牵扯不相干的人。原来是想救你的小情人，该不会又是你的小书迷吧？看清楚没有，这就是你们子夜大的人凭本性。住手！去，真气死！我以后不想看到这个网红了，听到了没有？
，正人君子。我这有份文件，是夏优得冠军的事，又被挖了出来，还被诬陷。途中相有的事儿，要查清楚就好了。上面有夏优爸爸的签名，这就相当于已经坐实了。就怕我们再怎么调查，也只会被人说造假。处理不好的话，恐怕夏小姐会有牢狱之灾。给我查清楚，到底谁搞的小公主？林总，夏小姐出事了。夏小姐并无大碍，只是受到些惊吓，休息几天就好。还好送来医院比较及时。林总，这是您让我查的文件，现场还找到了这个，应该是被后人留下的。都很聪明，不必猜我们是谁，我们只是拿钱办事儿。这次只是个小小的情况，如果还求着再坚持的话，下次不这么简单了。我这在哪儿啊？虫子，你去哪儿了？你是不是对所有人都没有一句真话？这么爽我好玩吗？我就一个普通人，请你以后别再插嘴我的生活的好不好？啊，等等，橙子，橙子，橙子，我刚才说的话是故意骗他的，我是怕你受伤。那你是怎样这件事呢？我不是想故意瞒你的，我是怕你讨厌我。橙子，我是真的喜欢你，你如果不喜欢子夜的话，我以后就不写文章了。橙子，我说的话都是真的，你如果不相信我说的话，那你听听我的心吧，橙子。啊啊啊就拜托你了，海韵。我会尽力。这橙子都两天没回我消息了，他不是出什么意外了吧？搞不好正和林晨在一起，不妨变回。对啊，我现在就给林晨打电话问问。喂，林晨，橙子跟你在一起吗？悠悠，我没事儿，你不用担心我了。我们昨天就在一起啊。啊。你现在在哪？我马上过去找你。哎、啊，不用了，不用了。我跟你说，橙子现在可好了，别打扰我。我现在没事儿，嗯、呃，晚点再去找你。啊。好了。有林晨在，没事的，别管他，你有时间多看看好不好？是不是因为他在我才放心？嗯、真的吗？你真的有把握吗？没错，这个手术我可以做。子妍的眼睛终于可以恢复了，您可以告诉我为什么会找我，而不是直接找林泽言呢？你以为呢？韩院长可是眼科界的佼佼者，之前一直在国外没回来。也不接受邀约，这次是因为有我托了好些人，才决定过来帮忙的。你会有这么好心吗？我确实是输给了你，但是对于左眼眼睛这件事，只有我可以做到。想要我帮忙也不是不行，但是我是有条件的。什么条件？只要你答应，你妈妈的病我也是可以想办法找人治好。你自己选吧。可别告诉林泽言哦，这可是我们的小秘密。别担心，明天的手术会成功的。等我手术之后，以后你可要好好陪我。泽言，我找到可以治你眼睛的方法了，你的眼睛可以恢复了。我以为这辈子都见不到你的模样了，没想到韩院长竟然在眼科方面又有所突破。等我眼睛好了以后，我们就结婚好不好？一定会好的。你脖子上的项链是给林家女主人的，你既然答应，就不能反悔。等明天手术成功。我一定会第一个为你摘到纱，让你好好看看我。我一定会帮你的。按原计划进行。好的。你知道我最喜欢你而已，以后有任何事情一定要告诉我。我现在最大的愿望，就是你的眼睛能赶紧好起来。你知道了，扣一千。再见，林泽言。泽言已经要拆线了，这张电话怎么打不通呢？你在这守着吧，我去找悠悠。我总觉得心里很不安。泽言，你能看得见我们吗？这次手术完成，赶紧接韩少主休息，我好护你，我可愿意不动啊。夏悠家里出了点事情，没来得及跟你说。
，收拾一下，我要出院。你现在的情况不适合出院，休息一下，休息一下。要我的责任，要什么？那怎么？夏瑶，你知不知道？我将派你第一个检查的人就是你。无论如何，我一定要做。到底什么情况？一群废物！林佐，我们本是按照原计划跟着夏小姐，我不想听理由。找不到夏幽，你们全都去非洲沙漠种树，一个都别回来。滚！是夏林佐。聊聊吧，聊什么？你以为我不知道下游去哪里了？是你做的手脚吗？说不说，关我什么事？不说的话也行。如果林家知道你所做的一切的话，你还会成为泽言的未婚妻吗？我承认我是给他提了一点建议，但是我只是想让林泽言留在我身边而已。至于下游去了哪，我也不知道。下游你安排好了，避开林泽言的人，现在已经去了。可以了，我不需要知道他现在去了哪，我只需要他以后不要再出现在林泽言身边。是不是心情舒服了？泽言，林泽言，你愿意看这样一个小网红，都不愿意看看我是吗？你不是早就知道吗？我到底做错什么了？你要这样对我？你到底想怎样？我都可以答应，就一条，别妄想回去。林泽言，你会有报应的，你永远也别想找到夏庸。亲爱的橙子，一切都好，不外客，真是太难受。原来你是为了妈妈和林泽言才答应了秦洛洛的条件，选择出国的呀？现在才告诉我，你知道我有多担心你吗？对不起，橙子，你别告诉别人了。好了好了，我不会告诉别人的，你放心吧。那你什么时候回国呀？我现在又准备结婚，还想让你当伴娘呢。出国都这么久，你有没有什么计划呀？啊，正在我们这边出游的时间表。什么时间？而且那出席公共场合啊，什么聚会啊，那身边的女伴从来没有一个能出现两次以上。对了，我有好几次陆总在办公室的时候看见总裁桌子上有我平常女人的照片，是不是总裁还没有忘记那个夏优啊？哎，林总来了。夏优你在哪里？我为这只生活中的一切一成不变，希望你再见到我的时候不觉得陌生。我什么时候可以再见？阿夏，林总，文件的事情查清楚了，是是秦洛洛，她把夏优的爸爸安排到了别处，我目前还没查清楚。估计是想威胁夏优小姐帮忙做什么事情。公司这边的内鬼查出来了吗？种种线索指向了集团里的赵总。之前有话直说。之前夏优小姐受伤，好像跟他有关。夏优，你到底在哪？什么？你回国了？什么？给我当伴娘？对了，我是快结婚了。不对，这不是重点。你之前不是说你不回来了吗？你不是不想见见谁吗？你确定这样行吗？哎呀，你就放心吧。那个换成时间表不是发给我吗？对了，别忘了，今晚是秘书出分钟，去写那照片，应该不会碰到的吧？那么我们要去哪里？宝贝乖，等一下我们去给陈三姨一个惊喜，好不好？什么？你说你没时间？不是，我说大哥，咱们俩到底谁结婚呢？你说你是个万能夫，还要我配合你时间？没空就是没空，废话真多。我不管了，要么你现在过来，我把地址发给你。就这样，拜拜。你怎么才到？我等你等到现在了。哎喂，哎，橙子，啊、哦，你找我有事是吧？啊，我现在回来啊。你过得还好吗？你还是这么不会聊天。这个是你的孩子吗？你这次回来还走吗？找你半天了，凌晨你在搞什么？嗯，那个我突然想起我还有点事。橙子，等你好久了，我们一起走吧。这是夏言，佳怡，橙子阿姨好。要是你生的，吃饭都堵住你嘴。叔叔好<笑> ，Daddy 好。你为什么叫我爸爸？妈妈说的。妈妈还跟你说什么？妈妈还说，爸爸的名字叫林泽言。
，你都已经怀孕三个月了，怎么还不知道好好休息啊？看不见，看不见我。喂，嗯，好好，嗯，好，我马上来。啊啊！夏言，橙子阿姨带你去玩好不好？不要，夏言乖，妈妈等会儿就去找你。嗯。什么时候告诉我真相？嗯，你都知道了。我就这么不值得你信任吗？我只是害怕秦若若和公司的事情会伤害到你，毕竟我的眼睛也没有痊愈，所以我不敢拿你的幸福做赌注。为什么不让我陪你一起面对呢？我不敢冒这个险，一想到你受伤害，我真的很怕。我还以为你把戒指给别人了。他只属于你，这次说是你不让你看。哎，等一下，你戏楼上那些绯闻女友呢？演员，你还找女演员？付钱的那种了，秦演。这次你不要认真点，不然。